Hi friends, welcome to our channel. Friends, here we are going to talk inner classes in Python. So, Python lo inner classes ni ala create jas thamo dhan wala na use in tennis mana mirror detail ga tells ko botanam. Okay, so first of all, jas thamo inner classes ni ekada create jas thamo choose na tai Sometimes we can declare a class inside another class. Okay na, so normal ga mana main jas thamo yada na ko class create chala na simple ga class ane keyword ni jas thamo and class yoke name is thamo ga for example ekada jas thamo student ane sunano. So yi vidanga mana class ni create jas thamo. Okay, yi mana tells already. But if you have a situation, you can create a class in the class. You can create a class in the inner class. You can create a nested class in the inner class. You can create a class in the inner class. So, you can create a class in the inner class. So, you can create a class in the inner class. So, you can create a class in the inner class. तो एलांटी मरी ये इनर क्लासेस नहीं एलांटी सिचुएशंस लो यूज़ चाहिए याली एलांटी टाइम लो यूज़ चाहिए याले एंड चूज़ ना टाइप थे विदाउट एक्जिस्टिंग वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देर इज़ नो चांस ऑफ एक्जिस्टिंग अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ओके ना सो चुनाव डिप्टर मानम सिंपल आज अपन ने डिपेंड आये वाला मन मटा वो का ऑब्जेक्ट ले कुंडा मानम इनको का ऑब्जेक्ट ने क्रिएट चाहिए ले मो आने कुने सिचुएशन लो मानम ये इन्नर क्लासेस ने यूज़ शेडम जरूरत होंडी ओके सो सिंपल आज अपन ने वो का ऑब्जेक्ट पे ना इनको का ऑब्जेक्ट आने दे डिपेंड so, you can choose that without existing one type of object. And if you have an object, there is no chance of existing another type of object. And if you have an object, you can create an object. So, you can use these inner classes in the inner classes. And if you have an important choice, hiding code is another use of nested classes. I have already said that these inner classes are also nested classes. सो दिन योग का इनको का इम्पोर्टेंस इंटेंशन चूसने टाइप है हाइडिंग कोड सो कोड ने मेरे हाइड चाहिए आलिया इनको ना कोड़ा माना को इनर क्लासेस आने टी यूज़ होता ही सो चलो निकल नेक्स्ट चूस करने टाइप यू कैन हाइड द नेस्टर क्लासेस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड सो आंटे माना को ये इनर क्लासेस लो ये देखते मानो कोडिंग रास्ता मो आ कोडिंग अने दी आउटसाइड लो कन्पिंच चकुंडा आ हाइड आई पोई उन्तुं दन माटा सिंपल वाचे पलांटे फॉर एग्जांपल एक रोमान कोचेसी कड़ो का क्लास उन्दी सो ये क्लास लो पला मानम इनको का क्लास ने क्रिएट जैसे मान कुंडी फॉर एग्जांपल कने नोचेसी आ स्टूडेंट अभियाने से इनको का नेम ने क्रिएट जैसे ना इनको का क्लास ने सो ये पुरी क्लास अभियाने दिए नहीं दे इते आ क्लास लो कोडिंग रास्ता नो आ कोडिंग अने दी ओनली स्टूडेंट लो तब्बा मिगिता आ वेरे प्लेसेस लो एक कड़ो कोडा कनी पिंच दो ओके ना सो ये विधान का मानो कोड ने हाइड चाहिए आल एक रहा इंटरफ्रेंस मना कुछ ऐसी इन्नर क्लासेस चुने का था, सो ये पुरे चुनाव फॉर एग्जांपल करने वाले जैसे क्लास और स्टूडेंट एंड क्रिएट जैसे दान लो इन्नर क्लासेस वाले जैसे क्लास अभियान क्रिएट जैसा न करने फॉर एग्जांपल, सो ये पुरे ये स्टूडेंट क्लास एंड ये अभी क्लास है न टीएनटी क्रिएट चेले मो लेदा यूज़ उन्नदा दान मारता दान तोटी ओके सो स्टूडेंट क्लास ले कुंडा अभियाने क्लास है ना दी यूज़ उन्नदा दो सो ये स्टूडेंट के सारा इसके संबंध इसका ऑब्जेक्ट ले कुंडा ये अभी क्लास के संबंध इसका ऑब्जेक्ट ने क्रिएट चेले मो क्रिएट चेस ना यूज़ उन्नदा दो ओके सो अक्सर आदि कुड़ा ने एग्जाम्पल चाहिए उपस्थान और प्रोग्राम लास्ट नप्पलो ये लायूज़ होते हैं इंटरनेट ही। सो चुड़ैल ने कनेक्शन यूज़ करते क्लासेस आर क्लोजली रिलेटेड हियर। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द क्लासेस इन द कोड। सो फॉर एग्जाम्पल ये पूछो ना ना को आवे स्टूडेंट आने क्लास होंडी एंड अभी आने क्लास होंडी सो ये अभी आने क्लास हो चुकी है ओनली इस स्टूडेंट आने क्लास लो तब पे इनके खड़ा यूज़ अब वधु आन कुना मन कुण्डी सो आलांटी क्लास उसलो इन्नर क्लासेस ने क्रिएट हो चुके सो ये पूरे स्टूडेंट क्लास लो ओनली अभी निमात्रम इंटरनेट मानो मौका भी प्लेस लो इन्नर क्लासेस ने क्रिएट जैसन टाइप थे ये रेंडो क्लासेस ने टू टुगेदर का उन टाइप का बट ये मानो सेपरेट का आ क्लास ने एकड़ क्रिएट जैसा हमारे सर्च चाहिए आज ना उस रूम लेडो सो आ रेंडो क्लासेस ने टू रिलेटेड का उन टाइप का बट ये सिंपल का मानो प्रोग्राम ने राय just basic example चप्ता नो, for example ये प्रमाण को चेसो का university उन्दन कोणी, so university ले कुण्डा, 
మనం ఏదైనా ఒక డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది లేదా జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఉంది కదా సో ఇలా ఏదైనా ఒక యూనివర్సిటీ ఉంటేనే కదా అందులో మనం సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్ త్రిపుల్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ అని క్రియేట్ చేస్తాము ఒకవేళ యూనివర్సిటీ లేకుండానే డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తామా క్రియేట్ చేయలేము కదా సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వితౌట్ యూనివర్సిటీ దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ యూనివర్సిటీ లేకుండా మనం డిపార్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేయలేము కదా సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఇన్నర్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వితౌట్ కార్ దెర్ ఈజ్ నో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇంజన్ సో మనకు కార్ లేకుండా ఇంజన్ తోటి యూజ్ ఏంటి సో అది కూడా మనకు డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇంజన్ ఉండాలి అంటే దానికి మస్ట్ అండ్ ఒక కార్ అనేది ఉండాలి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే వితౌట్ ఔటర్ ఆబ్జెక్ట్ నో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్నర్ ఆబ్జెక్ట్ సో అవుటర్ ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా మనం ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం ఈ ఇన్నర్ క్లాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ప్రో ప్రాక్టికల్గా ఇన్నర్ క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అండ్ దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకేనా అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి వాటిని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి నేను ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా క్లాస్ అనేసి కీబడ్ ఇచ్చేసాను అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా అవుటర్ అని ఇస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి మనకు అవుటర్ క్లాస్ అనమాట సో అవుటర్ క్లాస్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను సింపుల్గా దాని యొక్క నేమ్ వచ్చేసి అవుటర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకే అవుటర్ అండ్ దీంట్లో వచ్చేసి నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో కన్స్ట్రక్టర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము దాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అనేసి మా మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసేస్తున్నాను సో మనం కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి యూనిట్ అని యూజ్ చేస్తాము సో యూనిట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యారంతసిస్లో వచ్చేసి మనం సెల్ఫ్ అని యూజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ కదా సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ద్వారా నేను ఏం చేస్తున్నాడు సింపుల్గా ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం కదా సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా అండ్ దాంట్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా లేదా మెథడ్స్ని క్రియేట్ చేయడం ఎలా వాటిని ప్రింట్ చేయడం ఎలా అనేసి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాము బట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ ఒక అవుటర్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా సింపుల్గా ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో మీరు ఏదో ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి సింపుల్గా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ సో అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి నేను ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఇది వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ కదా ఈ అవుటర్ క్లాస్ లోపల నేను ఇంకొక ఇన్నర్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే సో చూడండి మనం వచ్చేసి ఇది క్లాస్ కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇది ఇన్నర్ క్లాస్ అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి క్లాస్ని ఎక్కడి నుంచి చేసాము స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి చేసాము అంటే ఇండెంట్ అనేది ఎలాంటి ఇండెంట్ ఇక్కడ పాస్ చేయలేదు కదా సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి మనకు ఉంది క్లాస్ అనేది బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే క్లాస్కి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇండెంట్ని ఇస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టే ఇంతే స్పేస్ని యాడ్ చేశాను అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా సో ట్యాబ్ స్పేస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసి దాని తర్వాత నేను ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇలా మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాస్ లోపల మనకు ఇంకొక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో చూడండి క్లాస్ అండ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఇన్నర్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను సో క్లాస్ ఇన్నర్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసేసి ఆ కన్స్ట్రక్ట్ ద్వారా ఏదో ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో సింపుల్గా కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫ్ అని యూజ్ చేస్తాము అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి మనకు యూనిట్ అని ఉంటుంది సో యూనిట్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఓకేనా సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ద్వారా కూడా నేను సింపుల్గా ఒక అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ఇచ్చేస్తాను ఇన్నర్ క్లాస్ సారీ ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ సో ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చూసుకున్నట్టయితే ఒక అవుటర్ క్లాస్ అనేది వచ్చింది ఆ అవు
సో మీరు ఏ అవుట్పుట్ కావాలనుకుంటే మీరు అవుట్పుట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మనం ఇన్నర్ క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము అనేది మాత్రమే నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ దాంతోపాటు ఒక మెథడ్ని కూడా క్రియేట్ చేసాము ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక క్లాస్ ఉంది కదా సో ఈ క్లాస్లో ఉన్న కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము దానికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం కదా సో ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సింపుల్గా అవుటర్ క్లాస్ ఉంది కదా అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను దానికోసం వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని పాస్ చేయాలి సో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఓ అని తీసుకుంటున్నాను ఈక్వల్స్ టు మనకు వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియ సారీ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనకు క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ యొక్క నేమ్ని పాస్ చేయాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ అవుటర్ అని చేసి పేరెంట్స్ ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేసి సో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఏమని అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు రైట్ సైడ్లో చూసినట్టయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు ఫాంట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు సో సింపుల్గా నార్మల్ సైజ్లోనే ఉంది అదే చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అని ఇచ్చేసాను కాబట్టి ఇక్కడ మనకు అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది ఓకే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఇన్నర్ క్లాస్ ఉంది కదా సో ఇన్నర్ క్లాస్లో కూడా మనకు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది సో ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము అనేది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సేమ్ మనకు అవుటర్ క్లాస్కి అయితే కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మనం ఎలా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము ఇక్కడ కూడా నేను ఇన్నర్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఐ ఈక్వల్స్ టు అండ్ మనకు క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ఇన్నర్ కదా సో ఇన్నర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేరెంటసిస్ సో ఇప్పుడు మనకు ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఆల్రెడీ మనకు మిస్టేక్ అని చూపిస్తుంది ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది సో ఎర్రర్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ అన్డిఫైండ్ నేమ్ ఇన్నర్ అని చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఒక ఎర్రర్ అయితే చూపిస్తుంది అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఒకసారి రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా మనకు ఏమైంది ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఏమని నేమ్ ఇన్నర్ ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అనేసి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము డైరెక్ట్గా నార్మల్గా అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇది మనకు ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది కదా బట్ ఈ క్లాస్ ఇన్నర్ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకు అవుటర్ క్లాస్ లోపల ఇన్నర్ క్లాస్ ఉంది కదా సో ఈ ఇన్నర్ క్లాస్లో ఉన్న మనము ఆ కన్స్ట్రక్టర్ని కాల్ చేయాలి అనుకున్నా లేదా దీనికి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నా మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఓకే సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వితౌట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాను కదా అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ని మనం క్రియేట్ చేయలేము అని చెప్
ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కూడా మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఆ అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన లేదా ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ ఉంది కదా సో ఇన్నర్ క్లాస్ని మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది ఇన్నర్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని మనం ప్రింట్ చే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనకు రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ని బేస్ చేసుకుని ఆ మెథడ్ని మనం కాల్ చేయాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ డాట్ ఎం వన్ అని చేస్తున్నాను సో ఐ డాట్ ఎం వన్ అని చేసినప్పుడు మనకు ఆ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది సో ఆ మెథడ్లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది సో చూడండి ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్ అనేది కూడా మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఒక ఆ ఇన్నర్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏదైనా ఒక క్లాస్ లోపల మనం ఇంకొక క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇక్కడ అవుటర్ అనే క్లాస్ లోపల ఇన్నర్ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేశాను సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇన్నర్ క్లాస్ అవుతుంది ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ వేరే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేశాను ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకుని నేను ఇన్నర్ మెథడ్ కూడా కాల్ చేశాను ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సో ఇది వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ వే ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఆ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తాం కాల్ చేస్తాం కదా ఒకవేళ మీరు ఇలా క్రియేట్ చేయకూడదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మనము సపరేట్గా టూ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా టూ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ని అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము ఒకవేళ మీరు ఇలా కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్నర్ క్లాస్ని ప్లస్ అవుటర్ క్లాస్ని రెండింటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయవచ్చు అంటే క్రియేట్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఈక్వల్స్ టు outer parenthesis dot inner ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సింపుల్గా చూసినట్టయితే అవుటర్ ఓ ఈక్వల్స్ టు అవుటర్ అనేసి ఆ ఓ డాట్ ఇన్నర్ అని తీసుకున్నాం కదా అంటే రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం బట్ ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అవుటర్ అనేసి దాని యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో డైరెక్ట్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఏమవుతుందంటే అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ దానితో పాటు ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది బట్ ఇంతకుముందు సపరేట్ సపరేట్ లైన్లో రాసాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సింపుల్గా ఓన్లీ సింగిల్ లైన్లోనే రాసేసాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం అప్పుడు మనకు సింపుల్గా అర్థమవుతుంది అవుటర్ క్లాస్కి ప్లస్ ఇన్నర్ క్లాస్కి రెండు క్లాసెస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్కి ఎగ్జి క్రియేట్ అయ్యాయా లేదా అనేది సో చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రన్ పైన క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ చూసుకున్నట్టయితే అవుటర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్నర్ క్లాస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్ సో త్రీ అవుట్పుట్స్ ప్రింట్ అయ్యాయి సో దీని ద్వారా మనం చూసుకోవచ్చు అవుటర్ క్లాస్ యొక్క కన్స్ట్రక్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మనకు కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయి అవుతుంది ఫస్ట్ అండ్ చూడగా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తేనే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే అవుటర్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ అవుటర్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతుంది సో దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇక్కడ మనకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇక్కడ మనం ఇన్నర్ అని ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ దానికి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సో దాని తర్వాత మనం మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది సో ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ వే సో ఇలా కూడా మీరు ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అలా కాదు అనుకుంటే
రన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి కంప్లీట్గా త్రీ అవుట్పుట్స్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి అవుటర్ క్లాస్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా కూడా మీరు వచ్చేసి అవుటర్ క్లాసెస్ని లేదా ఇన్నర్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మెథడ్స్ని కూడా మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్నర్ క్లాసెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ లేదా కన్స్ట్రక్టర్స్ని కానీ ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేసి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకే సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టు మనకు వచ్చేసి ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉంటుంది ఆ పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయాను సో ఇది ఏంటంటే మనం మేము ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసాం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక్క ఇన్నర్ క్లాస్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేసాం కదా సో అలా కాకుండా మనం ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఇన్నర్ క్లాసెస్ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ సైడ్ ఎ క్లాస్ వీ కెన్ డిక్లేర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ ఓకేనా సో ఒక క్లాస్ లోపల ఇంకొక ఇన్నర్ క్లాస్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి అని ఏం లేదు మనం ఒక అవుట్ సైడ్ క్లాస్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ని అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ కదా సో ఇన్నర్ క్లాస్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ అని ఇస్తున్నాను నేమ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ అవుటర్ క్లాస్ లోపలే ఇంకొక క్లాస్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను సో చూడండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ ఇన్నర్ టూ అని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనకు వచ్చేసి ఇది అవుటర్ క్లాస్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది మనకు వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ ఈ అవుటర్ క్లాస్లో ఇది వచ్చేసి మనకు ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ అండ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేది వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ టూ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా దీన్ని కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకుంటాను కంట్రోల్ సి కాపీ అండ్ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఇక్కడ మెథడ్ నేమ్ వచ్చేసి కూడా ఎం వన్ అనే ఉంటుంది ఏం కాదు ఇన్నర్ క్లాస్ టూ మెథడ్ ఇది వచ్చేసి ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ మెథడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అవుతే మనకు ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్ అనేది ఇప్పుడు నేను చూపించాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే రన్ పైన క్లిక్ చేసేస్తున్నాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు అవుటర్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్నర్ క్లాస్ మెథడ్ ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ మెథడ్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకు అవుట్ ఇంకొక ఇన్నర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం దీనికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి సో మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంత పొంది అయితే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అలాగే క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్నర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అండ్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఆ మెథడ్ని కాల్ చేయాలి సో మెథడ్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి ఎం వన్ కాబట్టి ఎం వన్ అని చేశాను ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా సిక్స్ అవుట్పుట్స్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోయాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక అవుటర్ క్లాసెస్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ని అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఇన్నర్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పైథాన్ లాంగ్వేజ్లో మనం వచ్చేసి ఆ కర్లీ బ్రాకెట్స్ని కానీ లేదా సెమికోలన్స్ని కానీ యూజ్ చేయం కదా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఇండెంట్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సో ఇండెంట్ అంటే ఏం లేదండి ఇలా స్పేస్ ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనము క్లాస్ అవుటర్ అని ఇచ్చేసాం కదా సో క్లాస్ అవుటర్కి వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో మనం ఎలాంటి ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం వచ్చే ట్యాబ్ ఇవ్వలేదు ఓకే సో అంటే స్పేస్ ఇవ్వలేదు మనం ఒకవేళ మనం స్పేస్ ఇచ్చామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకు వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ స్పేస్ ఇవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా ఇండెంట్ ఇవ్వగానే మనకు ఒక ఎర్రర్ మిస్ అయ్యి చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ అని చూపిస్తుంది ఓకేనా సో మనం వేరే లాంగ్వేజెస్లో చూసిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో చూసినట్టయితే మనము కర్లీ
ఎప్పుడైతే క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము లేదా ఒక మెథడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఓకేనా సో ఫస్ట్ టైం అంటే బయట మనకు స్టార్టింగ్లో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నట్టయితే దానికి ఎలాంటి ఇండెంట్ పొజిషన్ని క్రియే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా సో ఇండెంట్ పొజిషన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటిది అంటే మనం స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుండి క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే దానికి సంబంధించి మనం స్పేస్ ఇవ్వకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది క్లాస్ కావచ్చు లేదా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ కావచ్చు ఇంకా ఏదైనా కావచ్చు బట్ మనం అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తుంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కదా ఇది వచ్చేసి క్లాస్ అనేది సో క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము అదే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ కాబట్టి దీనికి ఎలాంటి ఇండెంట్ని ఇవ్వకూడదు ఓకే ఈ క్లాస్ లోపల నేను కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో క్లాస్కి అవుట్ సైడ్లో క్రియేట్ చేయట్లేదు క్లాస్కి ఇన్ సైడ్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కన్స్ట్రక్టర్కి ముందు ఒక్క ఇండెంట్ని ఇవ్వాలి అంటే ఒక ట్యాబ్ స్పేస్ని మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి క్లాస్ ఇది కదా సో క్లాస్ లోపల నేను ఈ కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి మస్ట్ టైం చూడగా మనం ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్కి ముందు ఓన్లీ సింగిల్ ఇండెంట్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగిల్ ఇండెంట్ కాకుండా నేను ఎక్స్ట్రా స్పేస్ని ప్రొవైడ్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఏదో ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే అన్ ఇండెంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఎనీ అవుటర్ ఇండెంట్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్ అనేసి మనకు ఒక మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాను కదా నేను స్పేస్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మొత్తానికి కంప్లీట్గా సో స్పేస్ ఇవ్వకపోయినా మనకు ఏమైనా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మనకు ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అని చూపిస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకంటే మనం అవుట్ సైడ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే దానికి ఇండెంట్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బట్ మనం ఏదైనా ఒక దాని లోపల అంటే మెథడ్ లోపల కావచ్చు కన్స్ట్రక్టర్ లోపల కావచ్చు క్లాస్ లోపల కావచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఏదైనా ఒక దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకొకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం సింగిల్ ఇండెంట్ని ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను వచ్చేసి సింగిల్ ఇండెంట్ని ఇచ్చేసాను అండ్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేస్తాం సో కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేశాక కన్స్ట్రక్టర్ లోపల పట మళ్ళీ మనకు ఈ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది కన్స్ట్రక్టర్ లోపట ఉంది ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ ఉంది మనకు అవుటర్ క్లాస్ లోపట ఉంది సో ఈ ప్రింట్ అఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్కి మనకు కంప్లీట్గా టూ ఇండెంట్స్ రావాలి ఎందుకు ఫస్ట్ ఇండెంట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఈ కన్స్ట్రక్టర్ నుండి ఒక ఇండెంట్ అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసి మనకు క్లాస్కి లోపల ఉంది కాబట్టి ఆ క్లాస్కి సంబంధించిన ఇంకొక ఇండెంట్ సో కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఇండెంట్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టూ ఇండెంట్స్ కాకుండా త్రీ ఇండెంట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి మనకి ఏమన్నా అవుతుందా అంటే ఏం కాదు బట్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇంకొక కన్స్ట్రక్టర్ని క్రియేట్ చేయాలి లేదా ఇంకొక మెథడ్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ ఎలాంటి ఇండెంట్ అవసరం లేదు క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి దీనికి ఒక ఇండెంట్ మళ్ళీ దీని లోపల ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి టూ ఇండెంట్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇంకొక ఇండెంట్ ఇవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇండెంట్ ఇవ్వకుండా నేను ఈ కన్స్ట్రక్టర్కి ఈక్వల్గా ఇస్తున్నాను ఓకేనా సో కన్స్ట్రక్టర్కి ఈక్వల్గా ఇచ్చేసాను ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇండెంటెడ్ బ్లాక్ అని వస్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా సో కన్స్ట్రక్టర్కి ఈ ఈక్వల్గా క్రియేట్ చేయకూడదు కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కన్స్ట్రక్టర్ తర్వాత ఒక ఇండెంట్ ఇచ్చేసి ఇండెంట్ తర్వాత మీరు ఏ స్టేట్మెంట్స్ అయితే రాయాలనుకుంటున్నారో ఆ స్టేట్మెంట్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి ఓకేనా ఇది ఈ విధంగా మనము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది వచ్చేసి మనకు కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేట్ చేశాం కాబట్టి ఇండెంట్ ఇచ్చేసాము బట్ ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి క్లాస్ ఉంది కదా సో ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ అని ఉంది కదా ఇన్నర్ క్లాస్ వన్ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము అవుటర్లో మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కానీ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేట్ చేయట్లేదు కదా సో కన్స్ట్రక్టర్కి అవుట్ సైడ్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాము ఈ అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దీని లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో అవుటర్ క్లాస్ లోపల మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ సిం
కన్స్ట్రక్టర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం సో దానికోసం వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకొక సింగిల్ ఇండెంట్ సో సింగిల్ ఇండెంట్ ఇది మళ్ళీ వచ్చేసి అవుటర్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ఇంకొక ఇండెంట్ సో కంప్లీట్ గా మనకు టూ ఇండెంట్స్ అనేటివి ఇక్కడ రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది ఈ కన్స్ట్రక్టర్ లోపల మనం ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎక్కడ ఉంది మనకు కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఉంది సో కన్స్ట్రక్టర్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఒక సింగిల్ ఇండెంట్ అండ్ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఎక్కడ ఉంది సింగిల్ క్లాస్ లోపల ఉంది సో క్లాస్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇంకొక సింగిల్ ఇండెంట్ ఈ క్లాస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అవుటర్ క్లాస్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇంకొక సింగిల్ ఇండెంట్ సో కంప్లీట్గా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే త్రీ ఇండెంట్స్ అనేటివి రావడం జరిగింది ఓకేనా అంటే త్రీ ట్యాబ్స్ స్పేస్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు వచ్చేసి ఈ ఇండెంట్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అదే విధంగా సెకండ్ ఇన్నర్ క్లాస్ని కూడా క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఉన్నాయి కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము అంటే అవుటర్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసాము ఓకేనా సో అవుటర్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసాం అవుటర్ క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేయలేదు అవుటర్ క్లాస్కి క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఎలాంటి ఇండియన్ పొజిషన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ట్యాబ్ ఇస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాబ్ ఇయ్యగానే మనకు వచ్చేసి డైరెక్ట్గా ఇన్నర్ క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది సో ఇన్నర్ క్లాస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జూట్ అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫాల్ వచ్చేసి ఎగ్జూట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి రన్ పైన క్లిక్ చేశాను సో రన్ పైన క్లిక్ చేసినట్టయితే మనకు ఎలాంటి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు మనకు ఎలాంటి మిస్టేక్ రాలేదు ఎందుకు మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేటివి ఇక్కడ మనం ఇలాంటి కోడింగ్లో మిస్టేక్ రాయలేదు ఓకేనా సో కోడింగ్లో మిస్టేక్ రాయలేదు బట్ మనకు ఎలాంటి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఎందుకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఏంటి మనకు ఫస్ట్ టాప్ నుంచి బాటంకి వస్తుంది కదా సో ఇక్కడ అవుటర్ క్లాస్లో చూసినట్టయితే మనం ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఎలాంటి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవ్వలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్కడ ప్రింట్ అయ్యి క్రియేట్ చేసాం మనం ఇప్పుడు ఇన్నర్ క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేసాం కదా సో అలా త్రీ ఇండెంట్స్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టూ ఇండెంట్స్ని ఇచ్చి చూస్తాను సో టూ ఇండెంట్స్ని ఇచ్చినప్పుడు మనకు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జూట్ అవుతుందా లేదా అనేది నేను చూస్తాను సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఆటోమేటిక్గా ఎర్ర మిస్ అయ్యి చూపిస్తుంది ఏంటి అన్డిఫైన్డ్ నేమ్ అవుటర్ అనేసి సో ఇది మనం ఏం చేసాము అవుటర్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్నర్ క్లాస్లో క్రియేట్ చేసాం సో అవుటర్ని ఇన్నర్లో యాక్సెస్ చేసుకోలేం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఒక మెసేజ్ మిస్టేక్ అనేది చూపిస్తుంది అదేంటంటే అన్డిఫైన్డ్ నేమ్ అవుటర్ అనేసి సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసినా కూడా మనకు మిస్టేక్ వస్తుంది ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జూట్ చేసినా కూడా మనకు మనకు అవు మిస్టేక్ అనేది చూపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఎగ్జూట్ అవుతూనే ఉంది ప్రోగ్రామ్ అనేది కంప్లీట్గా ఓకే సో ఎన్ని టైమ్స్ చూడండి ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే నియర్లీ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ టైమ్స్ అనేది మనకు ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించిన ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది ప్రింట్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇలా మనకు ఏదో ఒక మిస్టేక్ అనేది చూపిస్తుంది ఓకే సో ఇలా మనకు ప్రింట్ అవ్వకూడదు ఇలా రాసినా కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది కరెక్ట్గా ఎగ్జూట్ అవ్వదు సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొక టైం చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చాము టూ ఇండెంట్స్ ఇచ్చాం కదా సో టూ ఇండెంట్స్ కాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ ఇండెంట్ ఇచ్చి చూస్తాను సో సింగిల్ ఇండెంట్ ఇచ్చాను సింగిల్ ఇండెంట్ అంటే మనకు ఈ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ క్లాస్కి రిలేటెడ్గా ఇచ్చాను అనమాట అంటే ఈ డెఫినేషన్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సో సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నా చూసినా కూడా మనకు అన్డిఫైన్డ్ నేమ్ అవుటర్ అని వస్తుంది సో అవుటర్ లోపల ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయలేము సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే మస్ట్ ఛాన్స్ గా క్లాస్ ఏదైతే ఉందో అవుటర్ క్లాస్ అవుటర్ క్లాస్కి ఈక్వల్గా మాత్రమే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రాలేదు అండ్ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మాత్రమే మనం ఇండియన్ స్పేస్ని యూజ్ చేయాలి ఇండియన్ స్పేస్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాము లేదా ఏదైనా కన్స్ట్రక్టర్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాము లేదా ఏదైనా మెథడ్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాము అనుకుంటే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఇండెంట్ ని యూజ్ చేయాలి ఇలా ఆబ్జ